Доброе утро, дорогие друзья! Уже у нас 5 уже февраля, коллеги, 24 дня до весны. 5 февраля 2016 года, пятница. Поздравляю вас с последним рабочим днем. Надеюсь, что на завтра все ваши планы уже готовы. Меня зовут Игорь Суздальцев, и я начинаю программу «Торговый план» на видеопортале трейдеров Utrade TV. Прежде всего, давайте посмотрим наше вчерашнее закрытие. Хороший вчера день, индекс МВБ 2,3% рост, 1787 в моменте, индекс РТС 6% рост, лайла, 6% рост индекс РТС, 738 пунктов, доллар в России снизился на томе, на споте на 9 копеек, 76 рублей 81 копейку, к сожалению, еврик вырос на 70 копеек, 86 рублей 10 копеек. Конечно, вчера был день нефти, очень такой серьезный день. Вот, вверх и вниз, ну, закрылись все-таки в отрицательной зоне. Сейчас, одну секундочку, давайте я даже еще раз проверю, в какой зоне закрылись. Но само, само, сам факт, то, что начали вниз, потом резко вверх, потом также резко вниз, то есть мы были... Три раза выше, вернее, два, один раз выше закрытия и два раза ниже закрытия. То есть вчера расколбасило людей по полной, это я вам точно говорю. Ну и день получился все-таки по итогу отрицательный вчера. Хотя так, ну нет, ну понятно, он мог быть в два раза больше отрицательный. Вот. Но посмотрите, все, два раза мы выходили выше линии вчера, слушайте. Мы два раза... Фантастика. Вот это расколбас вчера был. Два раза выше открытия, два раза ниже, причем глубоко. Доходили мы вчера по нефти до уровня. Давайте посмотрим на минимум вчерашний. Сейчас, одну секундочку. Вчерашний минимум. Так, его надо найти, во-первых, где он минимум-то. Так, вот вчерашний минимум мы доходили. 34.13, господа. Вот, закрылись 34.44 на 1 доллар 3 цента ниже. То есть монета вчера, показавшая сел, э, была права. Хотя те, кто э, купили на открытии, два раза могли заработать. Вот, ну ладно, тут как бы в максимум, давайте посмотрим пик, мы вчера доходили 35.79 на 32 цента выше открытия, да, то есть, ну, можно было что-нибудь схватить, но рискованно, мы могли туда вообще никогда не попасть, это совершенно точно, потому что, ну, это так, немножко на развод даже похоже, вот этот выход наверх, во сколько это было, в 17.00, Прямо я удивился, что дали туда так хорошо наверх, но э, хороший день в каком плане? Те, кто купил и те, кто продал, могли закрыться очень хорошо. Но тут и, и те, кто не попал в направление, типа меня, те, в общем-то, потеряли. Ну, представьте себе, рынок менял направление раз, два, три, четыре, пять, шесть ключевых смен тренда, причем серьезным движением было в течение дня. Это даже не коррекции были, это такие, ну, смена тренда. Вот. Особенно то, кто торгует на минутках, там вообще было кошмар, что творится. То сильный, сильный расколбас, можно сказать, что пила. Даже на часовом графике это пила, ну, такой боковик, сформировавшийся. Так что сегодня по нефти очень интересно будет выход из этого боковика. Хотя, может быть, еще и день и два этот боковик продолжаться. Вы знаете, что боковик – это 80% состояния рынка, а тренд – 20%, поэтому все может быть. Вот, так что посмотрим. Ну, сегодня так осторожно надо торговать. Непредсказуемо движение сегодня. Может, он двинется вниз по тренду, а может быть и боковик. То есть он сейчас в нижней части вчерашнего боковика, может, сейчас он двинется наоборот наверх на 35-40 опять. По нефти сейчас будем смотреть, это очень серьезная тема. Далее, коллеги, следующие новости. Глобальные, давайте посмотрим новости. Саудовская Аравия готова к проведению наземной операции в Сирии. Сообщил об этом бригадный генерал Саудовской Аравии, Министерство обороны Ахмед Ассири. Если 
и ее начнет международная коалиция во главе США. Там вообще-то более 50 государств, то есть если США дают отмашку, то 50 государств мира как дикие звери кидаются. Причем Турция уже объявила о том, что она готова поучаствовать вместе с Саудовской Аравией прямо вот с первого дня. Ну, несчастная Сирия, что сказать. С марта 2011 года идет вооруженный конфликт. Более 200 тысяч, это по данным ООН, погибло более 220 тысяч человек, коллеги, в Сирии за 5 лет. Почти, ну, в марте будет 5 лет. Это огромная сумма, а на сам, огромное количество людей. Официально этой войны нет, гражданская война идет. И плюс ко всему данные он, как правило, в 2-3 раза занижены. То есть то, что там творится, можно себе только представить. Ну и понятно, что если сейчас войдут туда э, турки и саудиты при поддержке американцев, то там будет бойня. И вот я не уверен, что нам там надо быть на стороне Асада в этот момент. Ну все идет к марту, как мы говорили. Март, время, когда начинается э, США, начинают все вооруженные конфликты за последние, последние 20 лет. Вот. Логистика понятна, начать в марте, летом победить, осенью к выборам а, в Америке к 7 ноября, а, объявить о поимке Башара Асада и, а, так сказать, доблестно выиграть выборы. Тут все, и к бабке не ходи, все понятно. А, Алексей пишет, а что за война в Сирии? А, Алексей, ну там вы на 5 лет задержались, просто ну, телевизор, наверное, не смотрите, там... С 2011 года идет гражданская война. Асад контролирует 20% населения территории к настоящему моменту. Вот, поэтому, коллеги, кто может, у кого есть время, напишите, что творится в Сирии, Алексей. Просто мы об этом каждый день говорим, и как бы, ну, прикольно, что этот вопрос прозвучал. За что прав не дает Баша Асад? Запретил валютный обмен. Ну что, с нашей точки зрения, он вообще давно должен уйти. <смех> Мобильную связь, интернет, частный бизнес, все ликвидировал и сидит, просто вот высиживает последние дни. Понятно, что ну, поддержка нулевая. Вот э, на российских, на иранских штыках и держится, в общем -то. Ну тоже, сколько можно его держать тоже. Ты тех не понимаешь, что нужны реформы какие-то. Так не бывает, без реформ, чтобы усидеть. Итак, 53 года семья держится у власти. Ну, хватит уже, Басар, уходи уже, хватит уже, надоел уже всем. Мне кажется, уже сам себе надоел. Далее, друзья, следующая новость. Китайские банки начали выводить деньги из российских дочек. О, это серьезная новость, господа. Китайозы выводят деньги из России. Да, зачитывать не буду, суммы серьезные. М -м -м. Осторожнее торгуем российский рынок. Осторожнее. Как всегда, когда осушается фаза ликвидности, всегда рынки, естественно, сжимаются. Далее, друзья, ну вот подходим к новости. История частного трейдера Дениса Громова из Казани, который работает менеджером копировального центра в Казани. Значит, он взял у жены по наследству она получила 5,6 миллионов рублей. Положил их на валютную биржу, на валютный рынок московской биржи через брокера Альфа-Банк. И решил поторговать на разнице доллар-рубль-том, доллар-рубль-тод, то есть с расчетами сегодня и завтра. Там есть разница. Но он начал торговать это прямо в последний день перед Новым годом. Взял у жены эти деньги, полученные ею от наследства. А... Взял эти деньги, положил в Альфа-банк, сделал тысячи сделок. Он выпускник ВМК, я так понимаю, что это математический факультет. Вычислительно-математический, наверное, какой-нибудь факультет ВМК Казанского госуниверситета. Ну и вот он говорит, я, он, наверное, посчитал, что я крутой математик, я сейчас все крутанусь и сделаю. Но не учел двух моментов. То, что нет защиты от негативного баланса, и то, что это последний день, и дата расчетов переносится на 11 января. И в результате он с учетом комиссии, свопов и так далее, результат финансовый такой у него. 
торговал один день. Он потерял, и в жалобе пишет в Альфа-банк, имея 5,6 миллионов рублей, я благодаря вашей системе потерял все эти свои деньги и залез в долг на 9,5 миллионов рублей. При этом я физически у банка не получил ни копейки, сказано в претензии Громова в Альфа-банк. То есть человек за один день провел несколько тысяч сделок, потерял 5,6 миллионов рублей и остался должен брокеру 9,5 миллионов рублей. Почему смеюсь? Ну, потому что, ну, вот когда новичок приходит, я, я самый умный. Вы все бестолковые, а я самый умный, сейчас крутанусь. Ну, крутанулся, Денис. Теперь серьезно, что произошло? И в чем, почему, это, кстати, ответ на вопрос, почему я никогда не открываю расчет, торговый счет в биржевом брокере и никогда не открою. Объясняю, почему. Два момента основных. Первое. 20 лет назад в мировом брокерском бизнесе произошла революция были приняты лучшие, лучшая практика расчета. Есть банк международных расчетов в Швейцарии, БИС так называемый. Он разработал систему, такую, ну, просто набор требований, там лучшая практика торговли, лучшая практика расчетов, которая рекомендует банкам применять в, в том числе брокерам, финансовым институтам в, в работе на финансовых рынках. Главное требование, одно из главных требований, это защита от негативного баланса. То есть брокер обязан во всем мире добровольно принять эти лучшие правила расчетов Банка международных расчетов в Базале, в Швейцарии, внедрить у себя во внутренний регламент и как это работает. Если баланс приближается к нулю, то надо закрыть клиента за 5 долларов до конца. Ну, кто-то, если крупные счета, может там за 1000 долларов. Тут у каждого банка свое понимание объемов, клиентов и так далее. Но защита, никогда отрицательный баланс быть не должен. Там должна быть какая-то минимальная разумная сумма. Ну, 5 долларов считается общепринятой. Эти требования приняты во всех цивилизованных брокерских компаниях, частных по всему миру. В том числе, например, я когда, я много вам не рассказываю, как я, так сказать, разговариваю с брокерами, когда мы с ними подписываем договор. Так вот, требования такие, как беспрепятственный вывод средств, защита от негативного баланса, еще десяток требований я обсуждаю, и если это есть требования у них в регламенте, все, мы с удовольствием работаем без всяких вопросов. Так вот, почему, например, ФБС, да, зарубежная компания официальная, хотя центральный офис в Москве, но лицензия, регистрация зарубежная, они следуют этому требованию защиты от негативного баланса. Если помните, в октябре прошлого года я начал рискованно торговать на стандартном счете ФБС нефтью. Нефть резко дернулась против меня, и ФБС выбил меня, принудительно закрыл позиции, оставив на балансе 5 долларов 3 цента. Вот так сейчас помню. Еще для себя отметил, хорошо, ладно, бабки потерял, как бы, но зато знаю, что защита от негативного баланса для вас, тех, кого я приглашаю торговать на ФБС, работает. Ну, это, конечно, не юридическая ответственность, но моральная. Работает, мы проверили, работает. То есть вот той ситуации, которая случилась в Альфа-банке, не могло быть. Почему? Потому что зарубежные брокера, где бы они лицензию не открывали, они обязаны принять лучшую практику расчетов в Бис, не бис, давайте по-русски, банка международных расчетов. И естественно, у ФБС зарубежной лицензии он принял, он внес в регламент, он исполняет. А в России нет защиты от негативного баланса. Мы в среднем веках еще по защите интересов клиента. У нас нет ее. Более того, во многих государствах принято законодательным, националь, национальным законодательством требования по защите от негативного баланса. В США... В Евросоюзе. И, кстати говоря, в этой связи скажу, почему, например, я спокойно приглашаю всех на FIBA Group, сам торгую на MetaTrader 5. Потому что это кипрское регулирование. Кипр, член Евросоюза, они попадают под директиву MIFID. И там в числе многих требований по лучшей практике расчетов есть и защита от негативного баланса. Поэтому вот два наших крупных брокера, с которыми мы сотрудничаем и куда, так сказать, приглашаем 
чьи, так сказать, сайты рассматриваем, обзор рынков делаем, да, это FIBA группа ФБС, они соблюдают защиту от негативного баланса по разным причинам, но это у них и есть в регламентах. И поэтому вот ситуации, которая случилась в Альфа-банке, она случилась потому, что российские банки не соблюдают международное законодательство, ни частное, ни официальное. И российские банки у нас, а внутреннее законодательство вообще не определяет защиту от негативного баланса. Все. Дикое поле. Делай с клиентом, что хочешь. Вот и попал э, господин Громов. Вот. И поэтому я сам не открываю счет у российских биржевых э, брокеров. И, в общем-то, не то, что не советую, но всегда советую как. Если вы торгуете на российской бирже, вы должны понимать, это чиновники, которые рас, рассматривают ваши деньги, как недоразумение, это их деньги, чиновников, вопрос только в том, когда они смогут их себе перекачать, и вы ничего не докажете, потому что э, главный акционер Московской биржи, Центробанк, по сути, у вас заберет государство. Вот все. Как будет, что будет в этой ситуации? Альфа-банк высудит с него 9,5 миллионов рублей, это абсолютно точно, и в суде пойдет и докажет, что по действующему законодательству Российской Федерации Альфа-банк поступил абсолютно правильно. То, что это жестоко, бесчеловечно, недопустимо, да. Но это вот так, как вот это тот, который закон. То есть, если вы приходите на московскую биржу, вы должны понимать, если вы влетите, вы можете влететь не только на ту сумму, которую положили, но и в десятки раз большую сумму. И заставят Громова продавать и квартиру, и машину, рассчитываться с Альфа-банком. Никуда он не денется, потому что нет главного достижения мировой брокерской цивилизации, защиты от негативного баланса. И поэтому я всем говорю, тот, кто торгует на российской бирже через биржевого брокера, откройтесь на Форексе, откройтесь на зарубежной, в цивилизованной юрисдикции, чтобы если что-то случится на московской бирже, и, ну, просто, проще говоря, вас тупо заберут деньги, то чтобы у вас остались деньги и возможность оставаться в профессии, кормить свою семью как-то, понимаете? То есть надо ясно понимать, московская биржа – это работа на вулкане, где можно много заработать, бесспорно, но можно и много потерять, поскольку законы абсолютно не соответствуют интересам э, рейдера. Это первый пункт. Второй пункт, обращаю ваше внимание, почему одна из причин, почему так много ему насчитали, потому что свопы, то есть переносы позиций, да, были перенесены на 11 января. И здесь возникает второй главный вопрос. А почему на 11 января, если 4 января был биржевой день, почему ему не закрыли позицию и не рассчитали его 4 января? Потому что только в России биржевой день и банковский день, эти понятия не совпадают. 4 по 9 января был биржевой день. А, но не банковский, расчетов не было. Я, честно говоря, не знаю, как вообще торговали на московской бирже. Я сам не торгую, не знаю. Вы мне расскажите, как вы торговали, как вас рассчитывали. Поэтому мужику перенесли там с 30 декабря на 11 января, и насчитали 9,5 миллионов рублей. Вот и все. Само по себе это явление крайне негативное, недопустимое. Нигде в мире не позволят бирже торговать, если не банковский день. Нигде. Отвечаю за свои слова. Больше того, нигде в мире не может быть своповых дней больше, чем три. И то, как получается это три дня, ну, суббота, воскресенье, понятно, во всем мире выходной, а третий день добавляется, это если в Америке пятница или понедельник, нерабочий день. Все, вот максимум, на что вы можете влететь, ну, если какая-то ошибка, вот на три своповых дня, на три переноса. Все. Такого, чтобы 10 дней каникулы ни в одной рыночной стране нет и быть не может. И поэтому, как бы, ну, да, и обязательно, еще раз повторю, биржевой и банковский день должны совпадать. Если биржа работает, банки должны работать, чтобы рассчитывать людей, особенно на туды. И наоборот, если банки закрыты, то какая нафиг биржа? Вы что? То есть это вообще не тема для разговора. И точно так же с Форексом, не биржевым, совсем не биржевым рынком. Вот. Поэтому... Как мог мужик пойти? Зна... Ясно, он не знал, что в России биржевой и банковский день не... могут не совпадать. Он не знал. Вот и попал. Вот такой второй вывод, что правила расчетов на Форексе гораздо более цивилизованнее, чем на московской бирже. 
Вот таких попадало, и их в принципе быть не может. Они, эти проблемы были 20 лет назад. Их давно решили. И знаете, как решили проблему на Форексе? Да очень просто. Запретили биржам иметь валютные секции. Нигде в мире, ни на одной крупной бирже нет валютной секции, нет валютного рынка. Это Форекс, подпадающий по требования под лучшую практику расчетов. Все. Есть только на двух крупных биржах, это Московская и Шанхайская в Китае, где еще Форекс есть. Но ясно, его надо ликвидировать, чтобы вот не было таких попадалов. Вот и все. Ну, а господину Громову я мой совет. Денис попал. Ищи деньги, занимай деньги, рассчитывайся с Альфа-банком. В суд не ходи. Почему? Потому что Альфа-банк выиграет в суде. Опытные юристы, куча денег. Те же возьмет те же 9 миллионов рублей выигранных у тебя. Решит вопрос и все. И, и выиграет суд, и еще судебные издержки пару миллионов рублей на тебя же и положит. Еще и жена уйдет. Мало того, что наследство проиграл, так еще 9,5 рублей в долги в лес. Еще и сейчас еще судебные издержки на тебя же положат. Сдавайся. <coughs> Сдавайся, переходи на Форекс. Все, коллеги. Вот такие новости. Я извиняюсь, что так много внимания мы уделили этой теме, но это важно. Это объясняет, почему мы активно говорим по Форексу, мы много говорим по биржевым сделкам, но всем говорим биржевикам, откройте и Форекс. Вот по какой причине очень простой. Цивилизованная защита клиента. В России клиент не защищен, и этот случай совершенно очевид, со всей очевидностью это показал. Все, друзья. Я хочу попросить Андрея Коваленко, извиняюсь, что не смогу всем дать слово сейчас, раз уж такая тема пошла горячая и важная. Андрей Коваленко, хочу попросить вас зайти в эфир, дать вашу точку зрения, как вам видится рынок сегодня. Доброе утро. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Игорь. Это за, за рубежом, как это с Микерурком фильм, 9,5 недели, а у нас 9,5 миллиона. Кстати, да. Сейчас продемонстрирую рабочий стол. Да, давайте посмотрим, что у нас нефть евро рубль. Коротко. Надеюсь, видно. Напоминаем, что у нас с понедельника начинается двухнедельный курс. Зарегистрироваться и пройти собеседование и получить 10% скидку можно с главной страницы Ютрей ТВ. Вот, и э, там разберем и 9,5 миллионов, и все остальное, друзья. Так что, пожалуйста, просим вас к, в группу, группы небольшие, э, не более пяти человек, и э, будет очень теплая и душевная компания, надеемся, будет очень всем приятно. Так, а по поводу э, бренда, э, значит, э, это бренд Тихоокеанский. Ну, давайте переключим на э, российскую биржу, потому что тут фактически ничего пока не изменилось. Однако наблюдаем, что в районе 35-60-35-65 вчера мы видели достаточно серьезный вход крупного объема. И э, те, кто анализирует рынок именно конкретно по объему, у тех вопросов не было по поводу входа. И мы видели достаточно серьезную реакцию рынка от этих объемов и подошли к уровню 34.30, где был отмечен лимитный игрок. И теперь э, как бы возникает на рынке такая дилемма, что если мы пробира, пробиваем этот лимитный уровень, в моменте, то, естественно, будет сформировано движение. Нужно, чтобы мы импульсно прошли этот уровень, закрепились ниже, и тогда будет сформировано движение, опять же, к 32.50. Но, опять же, если вы зашли наверху, частичная фиксация вам не помешает на этом уровне. Ситуация предельно ясна, и, э, так сказать, если вы дел, де, действуете согласно э, вашего торгового алгоритма, который мы, э, к, э, к сведению, рассматриваем и изучаем 
на нашем курсе. Мы э, как бы находимся э, в хорошем состоянии, вот, бережем свой депозит и зарабатываем деньги. И э, еще кратко посмотрим рубль. Mm -hmm. Значит, на рубле, опять же, давайте внимательно обратим внимание на уровень 76 440. Отметим, что здесь, на этом уровне, был выход достаточно сильных объемов. Достаточно сильных объемов. И смотрите, как рынок опять позволил нам войти в то накопление, которое было э, сформировано ранее выброса этого объема и ретеста уровня. И на данный момент мы пытаемся уйти выше, уйти выше. И если нам это уйда, удастся, и вы не в позиции, то рекомендую на ретесте уровня 77 800 сформировать свою позицию и отследить движение, первая фиксация в районе 78-860 и возможное продолжение движения к 80-240. Вот такие наши рекомендации на сегодняшнее утро. Спасибо, друзья, спасибо, Игорь, за предоставленное время. Спасибо, Андрей. Вам удачи, друзья. Спасибо, удачи, друзья, и всем профита. Спасибо. Спасибо. Друзья, спрошу всех, когда вы подключаетесь к Ютрейд ТВ, делайте потише динамики, они бьют в ваш микрофон и заглушают звук для всех участников в виде фона или эхо. Поэтому ну, лучше, может быть, все или очень тихо сделать, чтобы в то же время меня слышать, или, может быть, ставить, вот, поставить вот такой простой от мобильника, взять простые наушники, я вот поделюсь опытом. Лучше брать провод плоский, он тогда не скручивается, он не может скрутиться. Видите, так? опыт работы уже огромный. И просто ставить в ухо, слышать меня по уху, поставить в динамик, и тогда не будет эхо ни у кого. Вы просто создадите комфорт для всех участников. И призываю всех спикеров, может быть, подумать, или очень тихо держать фо, э, динамики, чтобы только слышать еле-еле меня, либо вот вставлять в ухо такие наушники. Далее, друзья. Значит, два момента еще. Уже рынки открылись, но буквально еще одну минутку. Сегодня в 16.30, обращаю ваше внимание, масса экономических индикаторов выходит. Прежде всего, понятно, по США изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, non-farm payrolls. Я принял участие в конкурсе, кстати, на Форекс Базуки, поставил 150 тысяч. Не знаю, почему что-то... Думаю, может быть, плохая будет, супер плохая статистика, поставил 150 тысяч, чтобы выиграть майку. Вы еще можете зайти на Форекс Базуку, еще проголосовать, время есть, я сейчас ссылочку дам после этого эфира. Вот. Ну, было 292 тысячи, ждут 190. Помимо этого, есть данные по безработице, уровень безработицы США, и масса таких же данных по занятости и безработице по Канаде. Поэтому пара доллар-канадский доллар ее будет колбасить в 16.30 очень сильно. Имейте это в виду, и если не уверены, лучше туда вообще не лезть. Дальше, коллеги, следующая новость. Я не пойму, а у меня почему стоит на БКС, у меня стоит э, биржа. А что происходит, как бы, э, 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 коллеги? БКС, метатрейдер 5, бегает у всех. Все нормально. Сейчас я тогда проверю, может быть, у меня там что-то это. А, квик, я понял. понял. Но сейчас буду разбираться, в чем вопрос, потому что у меня БКС стоит. Гость пишет, что плюс ставит. Гость, я могу попросить вас поменять ваш никнейм с гостя на какой-нибудь другой. Сейчас я вам поставлю 164. А вообще в будущем поменяйте, пожалуйста, слово «гость», когда вы заходите. Вместо «гость» напишите ваш никнейм или имя и фамилию. Все, друзья, спасибо всем большое за участие в сегодняшнем часе. Будьте бдительны. Всем удачи.